Dear students, welcome to Sivaradi Logics YouTube channel. So today we are going to discuss percentages. Sathamulu lesson nine manamu hero start chasnu. E chapter lo is the last lesson. Manu percentages lo sathamulu manamu lesson one inchi lesson nine over bo. And new models cover chhe nari gindi percentages chap uh, percentages ke basic sign twenty mind calculations kor complete chhe nari gindi. Kono mandi students ho percentages ke basic saru thunaru. Percentages basics in the mind calculations of the mind calculations video. So, we will discuss the mind calculations in the mind calculations. We the percentages chapter, the chapter, the fundamentals and basics. So, we will discuss the lesson number 9 in menstruation related and menstruation problems. This menstruation key percentage linked to problems together or problems will discuss. So, first question should be the length and the breadth of a rectangle are increased by 20% and 10% respectively. What is the percentage increase in the area of the rectangle? Tirka Chitrasama Kapadu, Mari Vadalpul Varsaga, Iravai Satam Mari Pasatam Panjabadai. Tirka Chitrasa Vaisalam no Peruda Satamanta. So, sorry, you can choose the Slaki, Tirka Chitrasama Vaisalam on the So, our Vaisalam Manamo. 100 and assumption just count down. General area and T L into B. General area and T and L into B. Why say I am going into vertical? Padu into vertical. So man, area into the length covered. I am 100 and assumption just count down. Why say I am 100 and assumption just count down. So length increased by how much percent? Ma 20 percentage. Padu irava satham birigindi. Padu irava satham birigindi. Pura 100 me da irava satham ante anta 100 me da 100 lo pas satham ante padi irava satham ante irava. Play by the emoth nandi one twenty oath, emoth nama one twenty oath. Mala breath and satan berigindama, breath mala ten percent berigindi. So well pasatam berigindi. No teravelo pasatamanta panendo, no teravelo pasatamanta panendo. A pantoth nandi one thirty two oath, a pantoth one thirty two oath. Ante hundred in the area, monk one thirty two oath in the ente, in the satan perignatandi, hundred casta one thirty two in and a man against satan perignatu, thirty two percent perignatu. So your answer is what? 32 percentage. Your answer is what? 32 percentage. So option B will be the right answer. Okay, decrease the kind of subtract just them. Increase in the got by each cube channel. If each side of a cube is increased by 10 percentage, the volume of the cube will increase by how much? Okay, ganam lo ne prithi bujamu kora. So 10 percent bring in itle the. Ah, ganam yoke gan parivana menta. So if you give me choose na the side of a cube. So, cube volume and taint, 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 cube so, a cube is 3 a into a into a. And put any times increase chali, 3 times increase chali. Yenta person increase chalama, 10 person increase chali. But 100 lo 10 person and 10, 100 lo 10 person and 10, 10, 100 lo 10 person and 10. But 10 increases same out and 110 out. 10 increases same out and 110 out. So, this 110 lo mala and the person number 10 percentage. This 110 lo and the person number 10 percentage. So, 10 percentage of 110 and 11. Up and out and one twenty one out three, one twenty one out three. E one twenty me the E one twenty one me the mala ten percent days. E one twenty one me the mala ten percent days. Ten percent and ten thama twelve point one, twelve point one. Up and out the mamanku one thirty three point one out three, one thirty three point one out three, one thirty three point one out three. Put a hundred casta, one thirty three point one out nante, yenta percent begin at two. So thirty three point one thirty three point one percent begin together, thirty three point one percent begin together. All of it clear and de. so simple ga hundred and kunta increase jayta pay kya sam decrease jayta kini kya sam. Kya endu ko three times esa mante volume lo kanapari mana mante a into a into a a cube bundi kawatti three times esa. Kala a square unna kundi two times esa sam. Plus square unna kundi two times esa sam. Chetra sam unna kundi two times esa sam. Kya cube kawatti cube lo mud a sunte three a into a into a. Ande kan three times increase esa sam. And the period of the same, so volume, volume increased by 33.1. So your answer is what? Option C. If radius of a circle is increased by 5 percentage, then the uh, increase in its area is what? If you have a value of y, then y is the same. 
చూడమ్మా మనకు ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ మనకి సర్కిల్ ఏరియా తెలియదు మనకు సో దడి దరిద్రం మనం ఏమనుకుంటామండి హండ్రెడ్ అనుకుంటాం సర్కిల్ ఏరియా తెలియకపోతే మనం ఏమనుకుంటామండి హండ్రెడ్ అనే అంశం చేసుకుంటాం సర్కిల్ ఏరియా తెలియకపోతే ఏమనుకుంటామా హండ్రెడ్ అనే అంశం చేసుకుంటాం అసలుకి సర్కిల్ ఏరియా ఏరియా ఫార్ములా ఏంటండి పై ఆర్ స్క్వేర్ వైశాల్ అనే ఫార్ములా ఏంటి పై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఈ పై ఆర్ స్క్వేర్లో పై అనేది తటస్థం అండి పై అనేది ఏంటి తటస్థం పై వ్యాల్యూ ఎప్పుడు మారదండి ఓకేనమ్మా పై వ్యాల్యూ అనేది తటస్థం అంటే ఆర్ స్క్వేర్ అంటే వైశాలంలో ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది అంటే ఏరియాలో మనకు ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ ఇంటూ ఆర్ రెండు ఆర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం టూ టైమ్స్ పెంచాలి సో టూ టైమ్స్ ఎంత పెంచుతామో ప్రతిసారి కూడా ఐదు శాతం పెంచుతాం ప్రతిసారి కూడా ఎంత శాతం పెంచుతామో ఐదు శాతం వందలో ఐదు శాతం అంటే ఎంతమ్మా ఐదు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి వన్ నాట్ ఫైవ్ అవుతుంది అప్పుడు ఎంత అవుతుంది వన్ నాట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఈ వన్ నాట్ ఫైవ్ మీద మళ్ళీ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఈ వన్ నాట్ ఫైవ్లో మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుందండి ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుందో అంటే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్లో హాఫ్ అండి అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి ఓవరాల్గా వన్ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవుతుంది వన్ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే హండ్రెడ్ కాస్త వన్ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవుతుందంటే హండ్రెడ్ కాస్త వన్ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవుతుందంటే ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రాంగిల్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఈచ్ సైడ్ ఈజ్ ఆఫ్ హావ్ అంటే హాఫ్ చేయ హాఫ్ చేశారని అర్థం సగం చేశారని అర్థం త్రిభుజం యొక్క ప్రతిభుజాన్ని సగం చేసినట్లయితే దాని వయసెలం ఎంత శాతం తగ్గుతుంది చూడమ్మా ఇప్పుడు ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి హావ్ అంటే హావ్ అంటే హాఫ్ చేశారని అర్థం ఓకేనమ్మా హాఫ్ చేశారని అర్థం అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గించాలని అర్థం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గించాలని అర్థం జనరల్ మనం త్రిభుజ వయసాన్ని ఫామ్లో ఏంటండి హాఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హైట్ అంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఒకటి బై రెండు ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు ఓకేనమ్మా సో ఇక్కడ మనకు ఈ వన్ బై టూ అనేది మనకు తరస్తాం అండి ఈ వన్ బై టూ అనేది మనకు తరస్తాం అంటే కాన్స్టెంట్ మనకు కావాల్సింది బీ హెచ్ఏ అసలు మనకు త్రిభుజ వైశాల్యం ఫామ్లా తెలుసా మనకు ఆ త్రిభుజ వైశాల్యం ఫామ్లా మనకు బీ ఇంటూ హెచ్ హాఫ్ ఇంటూ బీ ఇంటూ హెచ్ కానీ ఏరియా ఏంటో తెలుసా మీకు తెలియదు తెలియదు కాబట్టి ఏమనుకుంటాం హండ్రెడ్ అనుకుంటాం అంటే డిక్రీజ్ అన్నాడు ఇప్పుడు వరకు ఇంక్రీజ్ చూసాం ఇప్పుడు డిక్రీజ్ అంటున్నాడు తగ్గిపోయింది అంటున్నాడు సో అయితే తగ్గిపోయింది కాబట్టి కిందికి వేస్తున్నాను ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదండి ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు సగం చేసినట్లయితే అన్నాడు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గించినట్లు సో హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎంతమ్మా ఫిఫ్టీ సో ఫిఫ్టీ తీసేస్తే ఇంకెంత ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఉంటుంది ఈ ఫిఫ్టీలో మళ్ళీ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే మనకి ఎంత అవుతుందో ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే హండ్రెడ్ కాస్త ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుందంటే హండ్రెడ్ కాస్త ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుందంటే ఎంత పర్సెంట్ తగ్గించినట్టమ్మా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించినట్టు హండ్రెడ్ కాస్త ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుందంటే ఎంత పర్సెంట్ తగ్గించినట్టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించినట్టు అంటే మీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది నెక్స్ట్ అమ్మా ఇఫ్ ద డైగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ఈజ్ డిక్రీజ్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫైన్ ద పర్సెంటేజ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఏరియా చిత్రశ్రమ యొక్క కర్ణము నలభై ఐదు శాతం తగ్గితే దాని వైశాల్యంలో ఎంత శాతం తగ్గుతుంది చూడమ్మా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు గిన్ చూస్తే ఏరియా కర్ణం తెలిసినప్పుడు డయాగోనల్ తెలిసినప్పుడు ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి కర్ణం తెలిసినప్పుడు వయసు అనే ఫార్ములా డి స్క్వేర్ బై టూ ఏంటమ్మా డి స్క్వేర్ బై టూ డి స్క్వేర్ బై టూ ఓకేనండి సో డి స్క్వేర్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ డి స్క్వేర్ బై టూ ఫార్ములాస్ మీకు పర్ఫెక్ట్గా రావాలండి మీకు అంటే డయాగ్రామ్ తెలిసినప్పుడు ఏరియాని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ డి స్క్వేర్ బై టూ ఇక్కడ మనకు రెండు అనేది తటస్తాం అండి హారంలో ఉన్నటువంటి రెండు అనేది తటస్తాం కాన్స్టెంట్ అంటే డి స్క్వేర్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఎంత పర్సెంట్
ట్వంటీ స్క్వేర్ అంటే ఎంతమో ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంతమో వన్ ట్వంటీ వన్ లెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు ఎంత శాతం తగ్గింతుంది అన్నాడు అసలు ఎంత తగ్గింది ఎంత తగ్గింది టూ సిక్స్టీ నైన్ తగ్గింది ఎంత తగ్గిందమ్మా టూ సెవెంటీ నైన్ తగ్గింది సో మనకు ఫోర్ హండ్రెడ్కి వన్ ట్వంటీ వన్కి డిఫరెన్స్ ఎంతంటే టూ సెవెంటీ నైన్ సో టూ సెవెంటీ నైన్ తగ్గింది మనకు సో ఈ టూ సెవెంటీ నైన్ అనేది దేని మీద తగ్గింది ఫోర్ హండ్రెడ్ మీదే కదా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉండేది కాస్త వన్ ట్వంటీ వన్ అయింది అంటే టూ సెవెంటీ నైన్ తగ్గింది ఆ టూ సెవెంటీ నైన్ అనేది దేని మీద తగ్గింది హండ్రెడ్ మీద తగ్గింది ఫోర్ హండ్రెడ్ మీద తగ్గింది ఇప్పుడు ఈ టూ సెవెంటీ నైన్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్లో ఎంత పర్సంటేజ్ సో సర్కే చేయక్కర్లేదండి మీరు సింపుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సున్నాలతో పక్కన పెట్టండి సున్నాలు సున్నాలు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఫోర్ టేబుల్ జనరల్ ఫోర్ సెవెంటీ టైమ్స్ అంటే టూ ఎయిటీ కదా అంటే మన ఆన్సర్ సెవెంటీ కన్నా తక్కువ ఉండాలి సెవెంటీకి చాలా దగ్గరగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది టూ ఎయిటీనే టూ సెవెంటీ నైన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ ఎయిటీనే అంటే మీరు ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మళ్ళీ ఫోర్త్ క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫోర్ సెవెంటీ టైమ్స్ అంటే టూ ఎయిటీ మనం టూ సెవెంటీ నైన్ కావాలి అండ్ అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ లెస్ దాన్ సెవెంటీ ఇట్స్ వెరీ క్లోజర్ టు సెవెంటీ ఆప్షన్ బి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ చూడండి ఇక నేను ఇది మీకు మైండ్ క్యాలకులేషన్లో చెప్పున్నాను అందుకని మిమ్మల్ని మైండ్ క్యాలకులేషన్ చూడమని చెప్తున్నాను మైండ్ క్యాలకులేషన్స్లో పార్ట్ టూ వీడియోలో నేను సో ఈ మోడల్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో డిక్రీజ్ అన్నప్పుడు మనం న్యూ మార్కెట్ అండ్ డినామినేటర్ తీసేస్తాం ఒరిజినల్ వాల్యూ ట్వంటీ పార్ట్స్ న్యూ వాల్యూ లెవెన్ పార్ట్స్ స్క్వైర్ ఎందుకు చేశారు సార్ అంటే డి కాదు అది డి స్క్వైర్ అందుకని స్క్వైర్ చేశాను అంటే నాలుగు వందలు ఉండాల్ ఉండాల్సినటువంటి వైశాల్యము వన్ ట్వంటీ వన్గా అయింది సో టూ సెవెంటీ నైన్ తగ్గింది టూ సెవెంటీ నైన్ ఎక్కడి నుంచి తగ్గింది అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్లో తగ్గింది ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఇట్స్ హైట్ ఈజ్ డిక్రీజ్ బై ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఒక స్తూపం యొక్క వ్యాశాతం నూట ఇరవై శాతం పెరుగుతుంది మరి ఎత్తు నలభై శాతం తగ్గినట్లయితే దాని కన్న పరిమాణంలో మార్పు శాతం ఎంత సో చూడమ్మా స్తూపం స్తూపం వయసు ఘన పరిమాణం అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ పై ఈజ్ కానిస్టెంట్ పై అనేది తటస్థం ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఎంతో తెలియదండి తెలియదు కాబట్టి హండ్రెడ్ అండ్ అసంప్షన్ చేసుకుంటున్నాను హండ్రెడ్ అండ్ అసంప్షన్ చేసుకుంటున్నాను వాల్యూమ్ తెలియదు కాబట్టి హండ్రెడ్ అండ్ అసంప్షన్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ ఇంటూ ఆర్ టూ టైమ్స్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అండ్ వన్ టైమ్ హైట్ని చూద్దాం సో రేడియస్ ఇంక్రీజ్ బై వన్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంటే హండ్రెడ్ మీద వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎంతమ్మా హండ్రెడ్లో వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ ట్వంటీ హండ్రెడ్లో వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ కాస్త ఏమవుతుందంటే టూ ట్వంటీ అవుతుంది హండ్రెడ్ కాస్త ఏమవుతుందమ్మా టూ ట్వంటీ అవుతుంది ఈ టూ ట్వంటీ మీద మళ్ళీ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండి ఈ టూ ట్వంటీలో మళ్ళీ వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత టూ ట్వంటీ కదా టూ ట్వంటీలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే టూ ట్వంటీ కదా మళ్ళీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ మా టూ ట్వంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫోర్ టూ ట్వంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే టూ ట్వంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే టూ సిక్స్టీ ఫోర్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ అప్పుడు ఏమవుతుందండి సో టూ సిక్స్టీ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే మనకు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే హైట్ డిగ్రీ జీరో బై ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటున్నాడు హైట్ డిగ్రీ జీరో బై ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ చూడమ్మా హైట్ డిగ్రీ జీరో బై ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అని ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ అండి టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఫో ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ కదా చూడమ్మా టెన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ కదా ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ కదా అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ అమ్మా ఫార్టీ ఎయిట్ ఫోర్ టైమ్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ టూ టైమ్స్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ టూ సార్స్ వన్ నైంటీ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ పాయింట్ ఫోర్ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ అప్పుడు వన్ నైంటీ టూ ప్లస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే వన్ నైంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అంటే మన ఆన్సర్ ఎండ్ విత్ ఫోర్ ఉండాలి ఎండ్ విత్ పాయింట్ ఫోర్ ఉండాలి ఎందుకంటే పాయింట్ సిక్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది అంటే మన ఆన్సర్ పాయింట్ ఫోర్తో ఎండ్ అవ్వాలి పాయింట్ ఫోర్తో ఎండ్ అవ్వాలి చూద్దామమ్మా ఇప్పుడు ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్లో నుంచి ఇది వన్ నైంటీ ఫోర్ తీసే వన్ నైంటీ ఫోర్ అనుకో అప్రాక్సిమేట్గా ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్లో నుంచి వన్ నైంటీ ఫోర్
అరవై మూడు పాయింట్ ఆరు శాతం పెంచి వెడల్పు నలభై ఒకటి రెండు పాయింట్ మూడు శాతం తగ్గించు తగ్గించినచో ఘన పరిమాణంలో ఏ మార్పు లేకుండా ఉండాలి అంటే ఎత్తు ఎంత శాతం మార్పు వస్తుంది ఒకసారి మీ జాగ్రత్త చూడమ్మా ఇక్కడ మనకు దీర్ఘఘనం యొక్క ఘన పరిమాణం క్యూబాడ్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎల్ ఇంటూ బీ ఇంటూ హెచ్ ఎల్ ఇంటూ బీ ఇంటూ హెచ్ ఇక్కడ మనకు వాల్యూమ్ ఏంటో తెలియదండి జనరల్గా మనం అయితే హండ్రెడ్ అనుకుంటాం ఇప్పటి వరకు మనం హండ్రెడ్ అనుకొని చేసాం కానీ ఇక్కడ హండ్రెడ్ అనుకుంటే సర్కస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ భిన్నాలు ఇచ్చాడు శాంశ భిన్నాలు ఇచ్చాడు భిన్నాలు ఇచ్చాడు ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చాడు డెసిమల్ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు అందుకని ఇప్పుడు ఈ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ అంటే సెవెన్ బై లెవెన్ అనుకోవచ్చా ఫ్రాక్షన్ ఎందుకంటే సిక్స్టీ త్రీ అనేది నైన్ మల్టిపుల్ నైన్ సెవెన్ సార్ సిక్స్టీ త్రీ నైన్ మల్టిపుల్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి లెవెన్ అనేది డినామినేటర్లో ఉన్నప్పుడు వస్తాయి లెవెన్ అనేది డినామినేటర్లో ఉన్నప్పుడు వస్తాయి సో ఒకసారి మేము ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు ఈ భిన్న పట్టిక తెలియకపోతే సర్కస్ అవుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు హండ్రెడ్ అనుకుంటే మామూలు సర్కస్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఫార్టీ వన్ టూ బై త్రీ అన్నాడు మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్పాను వన్ బై ట్వెల్వ్ అంటే ఎయిట్ వన్ బై త్రీ అని చెప్పాను మీరు కావాలంటే భిన్న పట్టిక తీసి చూడండి వన్ బై ట్వెల్వ్ అంటే ఎయిట్ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అని చెప్పాను మరి ఇది ఫార్టీ వన్ టూ బై త్రీ అంటే ఇది ఎంత భిన్నం అవ్వాలి ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ అవ్వాలి ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ అవ్వాలి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లెయిన్ నెంబర్స్ ఇస్తే టెన్ ట్వంటీ సో అలాంటివి ఇస్తే మా హండ్రెడ్ అనుకోవాలి ఇలా ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క డినామినేటర్స్ యొక్క ఎల్సిఎం అని నెంబర్గా అనుకోవాలి హారముల యొక్క కసాగు నెంబర్కి అనుకోవాలి ఎందుకు సార్ హారముల యొక్క కసాగు నెంబర్కి ఎందుకు అనుకోవాలి సో హారము అంటే ఏం చెప్పాం మీకు మొత్తంలో కొంత భాగం అని చెప్పా ఏ పార్ట్ ఆఫ్ హోల్ థింగ్ అని చెప్పా ఆ మొత్తం అనేది హారంలో ఉంటుంది ఆ టోటల్ అనేది డినామినేటర్లో ఉంటుంది అంటే డినామినేటర్నే మనం హండ్రెడ్ అనుకో నెంబర్గా తీసుకోవాలి ఒక ఒకటి దానికన్నా ఎక్కువ డినామినేటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక దానికన్నా ఎక్కువ హారములు ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క కసాగుని మనం సంఖ్యగా తీసుకుంటాం ఇప్పుడు చూడండి లెవెన్ ఓ ట్వెల్వ్ ఎల్సిఎం ఎంతమో వన్ థర్టీ టూ లెవెన్ ఓ ట్వెల్వ్ ఎల్సిఎం ఎంత వన్ థర్టీ టూ వన్ థర్టీ టూ ఇప్పుడు లెంత్ ఇంక్రీజ్ బై హౌ మచ్ అండి సెవెన్ బై లెవెన్ సెవెన్ బై లెవెన్ అంటే సెవెన్ బై లెవెన్ ఆఫ్ వన్ థర్టీ టూ లెవెన్ టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా లెవెన్ వన్ జాస్ లెవెన్ టూ జాస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ జాస్ అంతా ఎయిటీ ఫోర్ అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి టూ వన్ సిక్స్ అవుతుంది బ్రెత్ డిక్రీజ్డ్ అండి బ్రెత్ ఎంత అమ్మా డిక్రీజ్డ్ ఎంత ఎంత అమ్మా డిక్రీజ్డ్ బై ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ అంటే ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ ఆఫ్ టూ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ ఆఫ్ టూ వన్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా సో ట్వెల్వ్ వన్ జాస్ ట్వెల్వ్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ జాస్ నైంటీ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ జాస్ ఎంత అమ్మా నైంటీ ఇప్పుడు నైంటీ తీసేస్తే ఎంత వస్తుందండి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు హైట్ని ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనకు ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ వస్తుంది ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ అంటే వన్ థర్టీ టూ అనుకున్నాం మనం ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఏమనుకున్నాం మనం వన్ థర్టీ టూ అనుకున్నాం అంటే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ కాస్త వన్ థర్టీ టూ అవ్వాలి అంటే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ కాస్త వన్ థర్టీ టూ అవ్వాలంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలి సిక్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఆ సిక్స్ దేని మీద ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఆ సిక్స్ దేని మీద ఇంక్రీజ్ చేయాలి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ మీద ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే వన్ ట్వంటీ సిక్స్లో సిక్స్ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఈ వన్ ట్వంటీ సిక్స్లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత వన్ ట్వంటీ సిక్స్లో వన్ ట్వంటీ సిక్స్లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ కదా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత సిక్స్ పాయింట్ త్రీ కదా ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్ పాయింట్ త్రీ నాకు సిక్స్ కావాలి అంటే మన ఆన్సర్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఫైవ్ చాలా దగ్గరగా ఉండాలి ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఫైవ్ చాలా దగ్గరగా ఉండాలి మరి ఫైవ్ తక్కువ ఫైవ్ చాలా దగ్గరగా ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ సి ఇఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ దెన్ హౌ మచ్ పర్సన్ ద హైట్ మస్ట్ బి రెడ్యూస్డ్ సో దట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ రిమైన్స్ సేమ్ ఒక స్థూపం యొక్క వ్యాసార్థము ఇరవై ఐదు శాతం పెంచి దాని ఘన పరిమాణంలో ఏ మార్పు రాకుండా ఉండాలంటే ఎత్తును ఎంత శాతం తగ్గించాలి సో ఒకసారికి మీరు చూడమ్మా ఇరవై ఐదు శాతం పెంచి అంటున్నాడు ఇరవై ఐదు శాతం సో జనరల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అంటున్నాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే జనరల్గా ఏంటమ్మా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ఫోర్ కదా వన్ బై ఫోర్ కదా ఇంక్రీజ్ అన్నప్పుడు అంటే ఒరి
అంటే ఘన పరిమాణం అసలు ఘన పరిమాణం పదహారు ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు అయింది ఎందుకు ఇరవై ఐదు అయింది అంటే మనం రేడియస్ని పెంచాం కాబట్టి వ్యాసార్థాన్ని పెంచాం కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళా అసలు ఘన పరిమాణం రావాలి అంటే మనకు ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ రావాలి అంటే సేమ్ వాల్యూమ్ రావాలి అంటే హైట్ని ఎంత డిక్రీజ్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి సిక్స్టీన్ కాస్త సెవెంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అయింది మళ్ళీ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ మళ్ళీ సిక్స్టీన్ తగ్గించాలి అంటే సిక్స్టీన్ తెప్పించాలి అంటే ఎంత తగ్గించాలి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాస్త సిక్స్టీన్ రావాలంటే ఎంత తగ్గించాలి నైన్ తగ్గించాలి నైన్ దేని మీద తగ్గించాలి ట్వంటీ ఫైవ్ మీద తగ్గించాలి అంటే నైన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో నైన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ మన నైన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సార్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సార్స్ నైన్ ఫోర్ సార్స్ థర్టీ సిక్స్ కదా సో ఇవి ఆన్సర్ ఇస్ వాటమ్మా థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇవి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ సో మనం ఇక్కడ ఒకటే విషయం అండి ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ పదహారు పదహారు కాస్త ఇరవై ఐదు అయింది ఇరవై ఐదు కాస్త మళ్ళా మళ్ళీ అదే వాల్యూమ్ రావాలి అంటే మనం అనుకున్న వాల్యూమే రావాలంటే నైన్ తగ్గించాలి నైన్ దేని మీద తగ్గించాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మీద తగ్గించాలి సో ట్వంటీ ఫైవ్ మీద ఎలా తగ్గిస్తాం నైన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ సో ఇవి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ గే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డూ టు ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ కే పర్సెంటేజ్ ఇన్ ద సైడ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వైర్ ఇంక్రీజ్ చేసి పై సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఒక చిత్రశ్రమ యొక్క భుజంలో కే శాతం పెరగడంతో ఆ చిత్రశ్ర వయసేలం అరవై తొమ్మిది శాతం పెరిగింది ఆయన కే విలువ ఎంత ఒకసారి మీరు గమనిస్తే జనరల్గా మనకు ద సైడ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ఇంక్రీజ్ చేసి పై సమ్ పర్సంటేజ్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఏరియా ఒక చిత్రశ్ర భుజం ఇంత శాతం పెరిగితే దాని వయసేలం ఎంత శాతం పెరుగుతుందని క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఇక్కడ వయసేలం ఎంత శాతం పెరుగుతుందో వాళ్ళే ఇచ్చారు సైడ్ ఎంత శాతం పెరుగుతుందో మనం కనుక్కోవాలి అంటే సైడ్ ఎంత శాతం పెరిగితే వయసేలం అరవై తొమ్మిది శాతం పెరుగుతుంది అనేది మన క్వశ్చన్ జనరల్ చూడమ్మా సో మనకు ఏరియా అంటే ఏంటి చతురస్త్రం యొక్క వయసేలాన్ని ఫామ్లో ఏంటి సైడ్ ఇంటూ సైడ్ కదా సో వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వైర్ ఏ స్క్వైర్ సైడ్ ఇంటూ సైడ్ ఇక్కడ ఏరియా వాడేచ్చాడు కాబట్టి సైడ్ మనకు కావాలి కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ చూడండి ఒరిజినల్ ఏరియా నేను హండ్రెడ్ అనుకుంటే ఒరిజినల్ ఏరియాని ఇప్పుడు సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుందంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ అవుతుంది కదా వన్ సిక్స్టీ నైన్ అవుతుంది కదా ఇది ఏరియా ఇది ఏరియా నాకు సైడ్ కావాలి నాకేం కావాలి సైడ్ కావాలి సైడ్ అంటే మీకు ఏం చెప్పా సైడ్ ఏ ఏ స్మాల్ ఏ ఈజ్ ఏం చెప్పా అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ అని చెప్పాను కదా మాకు క్యాపిటల్ ఏ అంటే వైశాల్యము స్మాల్ ఏ అంటే భుజం పొడవు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ కదా అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి ఇక్కడ సో హండ్రెడ్ రూ హండ్రెడ్ రూట్ అంటే టెన్ వస్తుంది వన్ సిక్స్టీ నైన్ అంటే థర్టీన్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ అంటే థర్టీన్ నైన్ థర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు టెన్ కాస్త థర్టీన్ అవ్వాలి అంటే ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి త్రీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి టెన్ కాస్త థర్టీన్ అవ్వాలంటే త్రీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి త్రీ దేని మీద ఇంక్రీజ్ చేయాలి టెన్ మీద ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే త్రీ బై టెన్ మీకు వన్ బై టెన్ అంటే బిన్న పట్టి చెప్పా వన్ బై టెన్ అంటే టెన్ పర్సెంటేజ్ మరి త్రీ బై టెన్ అంటే ఎంత థర్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే సైన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే సైన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఓవరాల్గా వైశాల్యం అనేది సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది వైశాల్యం అనేది సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎస్ పిఓ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై వన్ వన్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ వెన్ ఇట్స్ రేడియస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్డ్ దెన్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద స్పీరిస్ వాచ్ గోలం యొక్క వ్యాసార్థం పెరగడంతో దాని ఘన పరిమాణము నూట పంతొమ్మిది పాయింట్ ఏడు శాతం పెరిగింది అయినా గోలం యొక్క సంపూర్ణతల వయసులో ఎంత శాతం మార్పు ఉంటుంది సో గోలము అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకు వాల్యూమ్ వచ్చేసరికి స్పియర్ ఫోర్ బై థర్డ్ పై ఆర్ క్యూబ్ ఉంటుంది ఫోర్ బై థర్డ్ పై ఆర్ క్యూబ్ మనకు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా మనకు సంపూర్ణతల వయసులో వచ్చేసరికి ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ వాల్యూమ్లో ఫోర్ బై ఫోర్ థర్డ్ పై అనేది తడస్తాం ఈ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా సంపూర్ణ తల వయసేలంలో ఫోర్ పై అనేది తడస్తాం దీంతో మనకు పనిలే ఇక్కడ మనకు వేరేబుల్ వచ్చేసరికి ఆరే చూడండి వాల్యూమ్ అనేది ఒరిజినల్ వ
వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ క్యూబ్ సార్ మనం ఫోర్ బై థర్డ్ పై ఏమి ఏం చేశారు సార్ అది తటస్థం దాన్ని మనం పరిచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ క్యూబ్ అంటే ఆర్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి ఆర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఈ అవుతుంది కదా క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఈ అవుతుంది కదా అంటే ఇప్పుడు ఆర్ రేషియో ఏమవుతుంది చెప్పండి ఆర్ రేషియో ఏమవుతుంది క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ థౌసండ్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ థౌసండ్ అంటే టెన్ టూ వన్ సెవెన్ క్యూబ్ రూట్ ఏంటమ్మా క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ టూ వన్ సెవెన్ అంటే మనకు థర్టీన్ అవుతుంది ఎందుకంటే థర్టీన్ క్యూబ్ అంటేనే మనకు టూ వన్ సెవెన్ టూ వన్ నైన్ సెవెన్ టూ వన్ నైన్ సెవెన్ ఇప్పుడు ఇది ఏ రేషియో రేడియస్ కానీ మనకు కావాల్సింది ఆరు స్క్వైర్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా ఆరు స్క్వైర్ ఆరు టెన్ ఈస్ టు థర్టీన్ అంటే ఆరు స్క్వైర్ ఎంత అవుతుంది ఆరు స్క్వైర్ ఎంత అవుతుంది సో హండ్రెడ్ ఈస్ టు వన్ సిక్స్టీ నైన్ అవుతుంది ఆరు స్క్వైర్ ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఈస్ టు వన్ సిక్స్టీ నైన్ అవుతుంది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కాస్త వన్ సిక్స్టీ నైన్ అవుతుంది అంటే ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూము థౌసండ్ ఈస్ టు టూ వన్ నైన్ సెవెన్ దాని నుంచి రేడియస్ తీసుకున్నాను రేడియస్ వ్యాసార్థం టెన్ ఈస్ టు థర్టీన్ దాని నుంచి మనం సంపూర్ణ తల వైశాలం కావాలి సంపూర్ణ తల వైశాలం అంటే ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఆ ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్లో ఫోర్ పై అనే తటస్థం దాన్ని మనం పండించుకోము దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయం ఓన్లీ ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ వ్యాసార్థాల రేషియో టెన్ ఈస్ టు థర్టీన్ ఉంటే అప్పుడు ఆర్ స్క్వేర్ రేషియో ఎంత ఉంటుంది హండ్రెడ్ ఈస్ టు వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఉంటుంది అంటే హండ్రెడ్ కాస్త వన్ సిక్స్టీ నైన్ అవుతుంది అంటే సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా ఎస్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ద లెంత్ అండ్ బ్రెత్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ వర్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అండ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ రెస్పెక్టివ్లీ ఫైన్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఏరియా అండ్ పెరిమీటర్ దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క పొడవు మరియు వెడల్పులు వరుసగా పన్నెండు శాతం పద్దెనిమిది శాతం పెరిగింది దాని వైశాల్యము మరి చుట్టు కొలతలో పెరుగుదల శాతం కనుగొనండి ఇక్కడ చూడమ్మా మనకు రెక్టాంగిల్ ఏరియా మీకు మనం ఈ క్లాస్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చేసాం రెక్టాంగిల్ ఏరియా అంటే ఎల్ ఇంటూ బి సో దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం పొడవు ఇంటూ వెడల్పు మనకు వైశాల్యం ఏదో తెలియదండి హండ్రెడ్ అని అసంప్షన్ చేసుకుంటున్నాను లెంత్ ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది హండ్రెడ్ మీద ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంతమ్మా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మీద ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ సో హండ్రెడ్ కాస్త వన్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది అప్పుడు హండ్రెడ్ కాస్త ఏమవుతుంది వన్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఈ వన్ ట్వెల్వ్ మీద ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత లెవెన్ పాయింట్ టూ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఈ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్లోంచి టూ పర్సెంట్ తీసేస్తే మనకు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వస్తుంది కదా టెన్ పర్సెంట్ అంటే లెవెన్ పాయింట్ టూ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ పర్సెంట్ ఎంత అమ్మా టూ పాయింట్ టూ ఫోర్ టూ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఇప్పుడు టూ పాయింట్ టూ ఫోర్ని మనము ఈ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్లో తీసేస్తే మా టూని ట్వంటీ టూలోంచి తీసేస్తే ఎంత అమ్మా ట్వంటీ టూని ట్వంటీ టూలోంచి తీసేస్తే ట్వంటీ ఇప్పుడు జీ జీరో పాయింట్ ఫోర్లో నుంచి జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో నుంచి జీరో పాయింట్ టూ ఫోర్ని తీసేస్తే వన్ సిక్స్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ని సో మనం వన్ ట్వెల్వ్కి యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి వన్ థర్టీ టూ పాయింట్ వన్ థర్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ కాస్త వన్ థర్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్ అయిందంటే ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు అంటే థర్టీ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు థర్టీ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు థర్టీ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇప్పుడు మనకు పెరీమీటర్ కూడా కావాలండి సో చుట్టు కొలత కూడా కావాలి ఇప్పుడు దీర్ఘ చతురస్రానికి చుట్టు కొలత ఫార్ములా ఏంటమ్మా సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ బౌండరీస్ అన్ని భుజాలను కలపాలి సో అంటే టూ టైమ్స్ ఆఫ్ హెల్ప్లెస్ పి వాట్ ఈస్ ద పెరీమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ హెల్ప్లెస్ పి సో టూ అనేది తటస్తామండి మనం దానికి కన్సిడర్ చేయము ఇక్కడ మనకి హెల్ప్లెస్ పి కావాలండి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి వేరియబుల్స్ అనేవి సమ్మేషన్ ఫార్ములా ఫార్మేట్లో ఉంటే అంటే మనకు ప్లస్ అనే సింబల్తో కానీ ఉంటే సమ్మేషన్ ఫార్మేట్లో ఉంటే ఆ వేరియబుల్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా మారుతూ ఉంటే ఇప్పుడు ఎల్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది బి అనేది ఉంది ఇక్కడ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేంజ్ అవుతే ఆన్సర్ చెప్పలేము ఆన్సర్ కెనాట్ బీ డేటర్మైండ్ ఆన్సర్
సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఎంతమో సెవెన్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్లో నుంచి సెవెన్ తీసేస్తే ఎంతమో నైంటీ త్రీ హండ్రెడ్లో నుంచి సెవెన్ తీసేస్తే ఎంత నైంటీ త్రీ మళ్ళీ ఈ నైంటీ త్రీలో ఎంత పర్సెంటేజ్ అండి సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఈ నైంటీ త్రీలో ఎంత పర్సెంట్ అమ్మో సెవెన్ పర్సెంటేజ్ చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ కదా వన్ పర్సెంట్ అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ కదా ఆ పాయింట్ కాసే మర్చిపో నైంటీ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ చేయి సెవెన్ నైంటీ టైమ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ త్రీ సార్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ కానీ డెసిమల్స్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ సో మళ్ళీ ఇది దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి సర్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇక్కడ ఎంత డిక్రీజ్ అయింది సిక్స్ సెవెన్ డిక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ ఎంత డిక్రీజ్ అయింది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ డిక్రీజ్ అయింది అంటే ఓవరాల్ ఎంత పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయింది అంటే థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంటీన్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయింది అంటే ఓవరాల్గా థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయింది అంటే మనకు ఏరియా థర్టీ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి సో అలా ఉన్న రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి అదేవిధంగా పెరిమీటర్ కూడా అడుగుతున్నారండి సో వృత్త పరిధి కూడా అడుగుతున్నారు వృత్త పరిధి అంటే టూ పై ఆర్ వృత్త పరిధి అంటే టూ పై ఆర్ ఈ టూ పై ఆర్లో టూ పై అనేది తటస్తామండి ఈ టూ పై ఆర్లో టూ పై అనేది తటస్తాము అంటే ఆర్ వాల్యూ ఎంతైతే చేంజ్ అవుతుందో రేడియస్ ఎంతైతే చేంజ్ అవుతుందో మనకు వృత్త పరిధిలో కూడా అంతే మారిపోతుంది పెరిమీటర్లో కూడా మనకు అంతే మారిపోతుంది అంటే ఆరు ఎంత తగ్గింది ఏడు పా ఏడు శాతం తగ్గింది మరి ఆరు ఏడు శాతం తగ్గినప్పుడు వృత్త పరిధి కూడా ఏడు శాతం తగ్గుతుంది కదా ఆరు ఏడు శాతం తగ్గినప్పుడు సో మనకు పెరిమీటర్ పెరిమీటర్ కూడా ఏడు పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఫైనల్లీ మన ఆన్సర్ అనేది థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ అమ్మ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్ డిక్రీస్ కమ ఏడు ఏడు శాతం డిక్రీస్ సో వీరు ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ బై టెన్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ రెస్పెక్టివ్లీ టు ఫామ్ ఏ క్యూబ్ ఆయిల్ ఫైండ్ ద పర్సెంటేజ్ చేంజ్ వాల్యూమ్ ఘనం అంచులు వరుసగా పది శాతం ఇరవై శాతం ముప్పై శాతం పెంచి ఒక దీర్ఘ ఘనంను ఏర్పరుస్తాము దాని యొక్క ఘన పరిమాణంలో మార్పు శాతం ఎంత దాని ఘన పరిమాణంలో మార్పు శాతం ఎంత సో మనకు ఘన పరిమాణంలో మార్పు శాతం అంటున్నాడు సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి మనకు వాల్యూమ్ ఎంతో తెలియదు కాబట్టి ఏమనుకుంటున్నామమ్మ హండ్రెడ్ అనుకుంటున్నాం ఘన పరిమాణం ఎంతో తెలియదు కాబట్టి హండ్రెడ్ అనుకుంటున్నాను సో ప్రతి అంచును పెంచుతున్నాము ప్రతి అంచును పెంచుతున్నాము ఎంత శాతం పెంచుతున్నాం అంటే ఒకటి టెన్ పర్సెంట్ పెంచుతున్నాం హండ్రెడ్లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత టెన్ అప్పుడు టెన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది అంటే వన్ టెన్ అవుతుంది ఈ వన్ టెన్లో నెక్స్ట్ ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో వన్ టెన్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ టూ ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వన్ థర్టీ టూ అవుతుంది ఈ వన్ థర్టీ టూ మీద మళ్ళీ ముప్పై శాతం పెంచాలి థర్టీ పర్సెంట్ పెంచాలి టెన్ పర్సెంట్ అంటే థర్టీన్ పాయింట్ టూ టెన్ పర్సెంట్ అంటే థర్టీన్ పాయింట్ టూ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇప్పుడు థర్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇన్ని దీనికి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు డైరెక్ట్గా కూడా చెప్పొచ్చు కాంట్రిబ్యూటర్ అని అయితే కాదు వన్ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అయితే కాదు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అయితే కాదు ఎందుకంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే టెన్ నో థర్టీ టూ టెన్ నో ట్వంటీ టూ థర్టీ టూ థర్టీ టూ థర్టీ నైన్ ఎంత అవుతుందో సెవెంటీ వన్ అవుతుంది అంటే మనకు వన్ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది నో ప్రాబ్లం కానీ వన్ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అనేది మీ ఆన్సర్ కాదు కదా సో దాని ఓవరాల్ ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనేది మనకు పాయింట్ కదా ఓవరాల్ ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది సెవెంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సో ఆప్షన్ సి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ మోడల్ చూద్దాం దీంట్లో మనం లాస్ట్ మోడల్ సో ఈ బ్యాట్స్మెన్ స్కోర్డ్ వన్ ట్వంటీ రన్స్ విచ్ ఇన్క్లూడ్ సిక్స్ బౌండరీస్ అండ్ సెవెన్ సిక్సెస్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హిస్ టోటల్ డిడ్ హీ మేక్ బై రన్నింగ్ బిడ్ ఇన్ ద వికెట్స్ ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఆరు బౌండరీలు ఏడు సిక్సల్ సాయంతో నూట ఇరవై పరుగులు చేశాడు వికెట్ల మధ్య పరిగెత్త పరిగెత్తడం ద్వారా అతను తన మొత్తం పరుగుల్లో ఎంత శాతం చేశాడు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఒక బ్యాట్స్మెన్ అంటే మీరు క్రికెట్ గురించి కొంచెం ఐడియా ఉండాలి ఇక్కడ మొత్తం అతను వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ పరుగులు చేశాడు మొత్తం వన్ ట్వంటీ రన్స్ చేశాడు ఆ వన్ ట్వంటీలో సిక్స్ బౌండరీస్ బౌండరీ అంటే నాలుగు పరుగులు వస్తాయి అమ్మ అంటే మనం బౌండరీ కొట్టినప్పుడు వికెట్ల మధ్య తిరగాల్సిన అవసరం లేదు బౌండరీ కొట్టి అక్కడ కూర్చున్నా చాలు మనకు నాలుగు పరుగులు వచ్చేస్
యాభై శాతం అంటే అరవై కదా యాభై శాతం అరవై ఐదు శాతం అంటే ఆరు కదా ఐదు శాతం అంటే ఆరు కదా అంటే యాభై శాతం ఐదు తీసేస్తే నలభై శాతం అరవైలో అంటే ఆరు తీసేస్తే మనకు ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మన ఆన్సర్ ఎంతమ్మా ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ కొంతమంది తొందరలో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పెడతారు దట్ ఈస్ రాంగ్ ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే మొత్తం తను చేసిన పరుగుల్లో నలభై ఐదు శాతం పరుగులు వికెట్ల మధ్య పరిగెత్తడం ద్వారా వచ్చాయి మిగతా యాభై ఐదు శాతం పరుగులు సో బౌండరీలు సిక్స్ల ద్వారా వచ్చాయి ఏ స్పైడర్ క్లింబుడ్ సిక్స్టీ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద పోల్ ఇన్ వన్ అవర్ అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అవర్ ఇట్ కవర్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ హైట్ ఈ రిమైనింగ్ హైట్ అనేది అండర్లైన్ చేసుకున్నాం దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ పోల్స్ హైట్ ఈస్ వన్ నైంటీ టూ మీటర్స్ దెన్ ద డిస్టెన్స్ క్లింబుడ్ ఇన్ సెకండ్ అవర్ ఈజ్ హ మచ్ ఒక సాలిడ్ ఒక గంట ఒక గంటలో పోలు ఎత్తులో స్తంభం ఎత్తులో అరవై రెండున్నర శాతం ఎక్కింది మరియు తర్వాత గంటలు మిగిలిన ఎత్తులో ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ కవర్ చేసింది స్తంభం ఎత్తు వన్ నైంటీ టూ మీటర్స్ అయితే రెండో గంటలు ఎక్కినటువంటి దూరం ఎంత చూద్దాం ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూడాలమ్మా ఇక్కడ స్తంభం మొత్తం ఎత్తుని మన వన్ వన్ నైంటీ టూ మీటర్స్గా తీసుకుందాం స్తంభం మొత్తం ఎంత ఎత్తు ఎంత వన్ నైంటీ టూ మీటర్స్ ఈ ఎత్తులు మొదటి గంటలో ఎంత ఎక్కారండి మొదటి గంటలో సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కారంట మా మీకు స్టార్టింగ్లో కూడా చెప్పాను భిన్నపటికి చెప్పాను ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ చెప్పాను సిక్స్టీ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంతమో ఫైవ్ బై ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంతమో ఫైవ్ బై ఎయిట్ అంటే ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఆఫ్ వన్ నైంటీ టూ మీకు భిన్నపటికి పర్ఫెక్ట్గా తెలిస్తే చేయగలుగుతారండి సో ఎయిట్ టేబుల్ ఎయిట్ టూ జార్స్ ఎయిట్ ఫోర్ జార్స్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఎంతమో వన్ ట్వంటీ అంటే మొదటి గంటలోనే వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ ఎక్కేశారండి మొత్తం వన్ నైంటీ టూ మీటర్స్ ఉంటే మొత్తం వన్ నైంటీ టూ మీటర్స్ ఉంటే మొదటి గంటలో ఎక్కినటువంటి ఎత్తు ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ అప్పుడు మిగిలిన ఎత్తు ఎంత అవుతుంది మిగిలిన ఎత్తు అన్నాడు మిగిలిన ఎత్తు అన్నాడు మిగిలిన ఎత్తు సెవెంటీ టూ మీటర్స్ కదా ఆ సెవెంటీ టూ మీటర్స్లో మనోడు ఎంత ఎక్కాడు ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎక్కాడు మనోడు ఎంత ఎక్కాడు ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మీకు భిన్నపటికి చెప్పా ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ అంటే వన్ బై ఎయిట్ కదా అంటే వన్ బై ఎయిట్ ఆఫ్ నైన్ సెవెంటీ టూ అమ్మ వన్ బై ఎయిట్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ అంటే ఎంత అవుతుందండి నైన్ మీటర్స్ అవుతుంది అంటే రెండో గంటలో అతను ఎక్కినటువంటి దూరం ఎంత అంటే అతను ఎక్కినటువంటి ఎత్తు ఎంత అంటే తొమ్మిది మీటర్లు సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ నైన్ మీటర్స్ ఆప్షన్ డి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇప్పటి వరకు మనం శాతాలు శాతాలు పర్సంటేజెస్ లెసన్ నెంబర్ నైన్తో మనం అన్ని మోడల్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ మోడల్స్ మనం కవర్ చేయడం జరిగింది పర్సంటేజెస్లో ఉన్నటువంటి అన్ని మోడల్స్ కూడా మనం కవర్ చేయడం జరిగింది మొత్తం కూడా దాదాపుగా పదిహేడు రకాల మోడల్స్ని మీకు కవర్ చేయడం జరిగింది మీ అందరు చేయాల్సిన ఒకటే శివారెడ్డి సార్స్ అర్థమేటిక్ క్లాస్ క్లాస్ నోట్స్ అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది వాడి యొక్క రిటర్న్ సొల్యూషన్స్ కూడా మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి సో ఆ రిటర్న్ సొల్యూషన్స్ ఎలా వచ్చాయి అనేది నేను ఈ వీడియోస్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీరు చేయాల్సిన ఒకటే ఆ బుక్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి వాటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ఏ డౌట్ ఉన్నా ఈ వీడియో చూడండి అదేవిధంగా ఒక ఆర్డర్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈ పర్సంటేజెస్కి ఫండమెంటల్స్ ఏంటయ్యా అంటే ఈ శాతాల చాప్టర్కి ఫండమెంటల్స్ ఏంటయ్యా అంటే మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ముందు మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వీడియోస్ చూడండి దాని తర్వాత అదే ఆర్డర్లో చూసుకుంటూ రండి ఈ సెషన్తో మనకు పర్సంటేజెస్ అనేది అయిపోయింది ఈ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ఈ శాతాలు ఈ పర్సంటేజెస్ మీద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో అడిగినటువంటి పర్సంటేజెస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కంప్లీట్ చేస్తాం ఆ నెక్స్ట్ వీడియో తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ మనం స్టార్ట్ చేస్తాం థ్యా